আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে টোরেন্ট বিডিতে আপনি কোনো কিছু আপলোড করবেন সো টোরেন্ট বিডিতে কোনো কিছু আপলোড করার আগে আপনার অবশ্যই টোরেন্ট বিডির যে রুলসগুলো আছে আপলোড রুলস সেই রুলসগুলো আপনার অবশ্যই পড়তে হবে যেটা আপনি এখানে পাবেন সো এই রুলস বহির্ভূত কোনো কিছু যদি আপলো আপনি আপলোড করেন সেটা তো আপনার অ্যাপ্রুভ হবেই না বরং আপনি ব্যানও খেতে পারেন সো মেক শিওর ইউ রিড দ্য রুলস বিফোর ইউ আপলোড সামথিং সো আমি আপনাদের বললাম এখন যে আপলোড রুলস তারপরে হলো হাউ টু আপলোড যেটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো এবং ডিসক্রিপশন গাইডলাইন যেটা সম্পর্কে আমি একটু পরেই আপনাদেরকে বলতেছি সো টোরেন্ট বিডিতে যখন আপনি কোনো কিছু আপলোড করবেন সো আপনার ফার্স্টে যে ফোল্ডারটা বা যে ফাইলটা আপনি আপলোড করবেন সেটার একটা ডট টোরেন্ট ফাইল ক্রিয়েট করতে হবে সো সেটা ক্রিয়েট করার জন্য আপনি যে কোনো টোরেন্ট ক্লায়েন্ট ইউজ করতে পারেন বাট আমি কিউবিট টোরেন্ট ইউজ করব যেটা সবচেয়ে পপুলার সো আপনি যে কোনো টোরেন্ট ক্লায়েন্ট ইউজ করতে পারেন তো আপনি সেটা ওপেন করার পরে কন্ট্রোল এন ক্লিক করলে আপনার ক্রিয়েট নিউ টোরেন্টের অপশন আসবে সো আপনার এখানে ফার্স্টে যেটা সিলেক্ট করতে হবে সেটা হলো আপনার ফোল্ডারের সোর্সটা মানে যে ফোল্ডারটা আপনি আপলোড করতে চান সো আমি যেহেতু এটা একটা ফোল্ডার যদি সিঙ্গেল ফাইল হয় তাহলে আপনি সিলেক্ট ফাইল দিবেন আর যদি ওইটার ফোল্ডার হয় তাহলে আপনি অবশ্যই সিলেক্ট ফোল্ডার দিবেন সো আমার একটা ফোল্ডার সো আমি ফোল্ডার সিলেক্ট করব আপনাদের এরকম দিস পিসি আসবে সো আমি যেহেতু ম্যাকের থিম চালাই আপনার থিমের সাথে নাও মিলতে পারে সো আপনি যেখানে ওই টোরেন্ট ফাইলটা আছে ফোল্ডারটা সেই ফোল্ডারটা আপনি সিলেক্ট করবেন সো আমার এটা গেমসে আছে এবং আমি এই ফাইলটা এই ফোল্ডারটা আপলোড করতে চাই সো আমি এটা ক্লিক করে সিলেক্ট ফোল্ডারে দিব এবং এটা আমার প্যাথটা এখানে সিলেক্ট করে ফেলছেন সো তারপরে আমার এখানে আসবে আপনার পিস সেটিং সো এটা আপনি চাইলে অটো দিতে পারেন বা আপনি এখান থেকে যে কোনো একটা চুজ করতে পারেন ফাইল যত বড় হবে আপনার পিস সাইজও বড় সিলেক্ট করতে হবে সো যেহেতু আমারটা ফোর পয়েন্ট সেভেন জিবি সো আমি অটো দিলেও কোনো প্রবলেম নাই তারপরে আপনার যেটা তিনটা মেন জিনিস আপনার খেয়াল রাখতে হবে সেটা হলো আপনার ট্র্যাকার্স এবং এই দুইটা সাইন অর্থাৎ প্রাইভেট টোরেন্ট এটা আর কোথাও শেয়ার হবে না শুধুমাত্র ওই ট্র্যাকার্সের মধ্যেই হবে এবং স্টার্ট সিডিং ইমিডিয়েটলি যেটা আপনার এখানে বলা আছে আপনি যদি হাউ টু আপলোডে ক্লিক করে এখানে আপনার এই যে যেমন বলা আছে স্টার্ট সিডিং এবং প্রাইভেট টোরেন্ট এবং ট্র্যাকার্স সো আমি এখান থেকে ট্র্যাকার্সটা জাস্ট ক্লিক করে কপি করে এখানে আমি পেস্ট করে দিতে পারবো পেস্ট করে দিলে এটা আসবে সো আমি দুইটা ক্লিক করে দিব ক্লিক করার পরে ক্রিয়েট টোরেন্টে দিব ক্রিয়েট টোরেন্টে দিলে এটা আমাকে বলবে যে তুমি যে ডট টোরেন্ট ফাইলটা ক্রিয়েট করতে চাচ্ছ এটা তুমি কোথায় সেভ করতে চাচ্ছ সো আমি যেহেতু আমার সুবিধার জন্য কাছাকাছি ডেস্কটপে রেখে দেবো সো আমি ডেস্কটপ সিলেক্ট করে জাস্ট সেভে দিলে এটা আমার টোরেন্ট ফাইলটা ক্রিয়েট করবে সো আপনার ফাইল যত বড় হবে আপনার ক্রিয়েট টোরেন্টটা ক্রিয়েট করতে টাইম তত বেশি লাগবে সো যেহেতু আমারটা প্রায় নিয়ারলি ফাইভ জিবি সো একটু টাইম লাগতেছে সো বাট আপনার পিসির কোর সংখ্যা যত বেশি হবে তত আপনি তাড়াতাড়ি এটা হয়ে যাবে সো কোর বা আপনার হার্ড ডিস্কের আর পি এম যত বেশি হবে আই ডোন্ট নো সো আপনি টোরেন্ট ফাইল ক্রিয়েট করতে করতে এখানে আপনি অপশনগুলো দেখে নেবেন সো আপনি যেই ক্যাটাগরিতে আপলোড করতে চান ইন দিস কেস আমি গেম আপলোড করছি সো আমি ক্যাটাগরিতে যেই গেমস সিলেক্ট করব আপনি যেই ল্যাঙ্গুয়েজে ওইটা আপলোড করতেছেন মানে ওই ফো ওই জিনিসটা কোন ল্যাঙ্গুয়েজের আছে যেই টোরেন্ট আপনি আপলোড করছেন সো সেটা হলো ইংলিশে এবং টোরেন্টের নেম কি সো টোরেন্টের নেম আমি এখানে লেখার আগে আপনি আপনাদেরকে একটু ডেকোরেশন ডিসক্রিপশন সম্পর্কে বলি আপনি যেই ফোল্ডারটা আপলোড করছেন এবং সেটা কি সো আমি তো অলরেডি পিসি সিলেক্ট করছি এবং ওই গেমের ডিটেলস আপনাকে এখানে অ্যাড করতে হবে যে গেমটার জন্য আপনার কি কি সিস্টেম রিকোয়ারমেন্টস থাকা লাগবে এবং আপনি ওটা কীভাবে ইনস্টল করবেন সো আমি এই টোরেন্ট সম্পর্কিত যত তথ্য সেটা অলরেডি আমি টেম্পলেট আকারে সেভ করে রাখছি সো আমি আমার টেম্পলেটসে যাব টেম্পলেটসে যাওয়ার পরে এইখানে আমি সব কিছুই সেভ করে আসে আমার অলরেডি সো আমি জাস্ট কপি করব কপি করে এখানে পেস্ট করে দিব সো পেস্ট করে দেওয়ার পরে আমার যে ফাইলের নেম আছে সো টোরেন্ট ফাইলটা হলো আমার এটা সো আমি জাস্ট এটা কপি করে এখানে পেস্ট করে দিব এবং আমি যেখান থেকে নামিয়েছি সো সেটার নাম আমি দিতে পারি নাও দিতে পারি বাট দিলে সুবিধা হয় কারণ ওশেন অফ গেমসে থেকে আমরা সবাই নামাই সো তারপরে আমাকে যেটা বলবে যে স্ক্রিনশট দেওয়ার জন্য আমি তো ডেকোরেশন করলাম আইএমডিবি ইউআরএল আপনি চাইলে দিতেও পারেন যদি ওই গেমটা সম্পর্কিত আইএমডিবিতে কোনো তথ্য থাকে 
বাট এই ক্ষেত্রে গেমিং এর ক্ষেত্রে ওটা খুব একটা মেন্ডেটরি না বাট যদি মুভি বা টিভি শো হয় তাহলে মাস্ট আপনার এখানে ওটা দিতে হবে সো আমাকে বলছি স্ক্রিনশট দেওয়ার জন্য স্ক্রিনশট শুধুমাত্র টিভি শোস এবং আপনার মুভিসের জন্য মাস্ট প্রোভাইড করতে হবে এলস আপনার প্রোভাইড করার দরকার নেই সো এরপরে যেটা আছে টোরেন্ট ফাইল এবং কাভার ইমেজ টোরেন্ট ফাইলটা হলো যে ফাইলটা আপনি মাত্র ক্রিয়েট করছেন সো সেটা ডেস্কটপে আছে সো ডেস্কটপে অলরেডি সেটা ক্রিয়েট হয়ে আছে আমার ডিফল্ট যেহেতু বিট্রোরেন্ট দাও সো এই কারণে এখানে বিট্রোরেন্ট দেওয়া আছে ওটা কোনো ব্যাপার না সো আমি ওটা সিলেক্ট করে জাস্ট ওপেন ক্লিক করব ওপেন ক্লিক করলে এটা অলরেডি এখানে অ্যাড হয়ে যাবে কাভার ইমেজ অ্যাগেইন আপনি চাইলে দিতেও পারেন নাও দিতে পারেন তারপরে আপনি যদি এখানে দুইটা অপশন আছে সিট বক্স আপনি যদি সিট বক্স ইউজার হন তখন আপনি এখানে টিক চিহ্ন দিলে আপনি সিট বক্স থেকে এটা আপলোড করতে পারেন তো যারা সিট বক্স থেকে আপলোড করে তারা এই ভিডিওটা দেখবে না কারণ তারা অলরেডি প্রো আর আপনি যদি চান যে আপনার নাম যেমন আমার এখানে ইউজার নেম চিফ আমিন দেওয়া আছে এটা ছাড়া এই নামটা জানি কেউ না জানো বা অন্য অ্যানোনিম আসলে অজ্ঞাতভাবে যদি আপনি আপলোড করতে চান এই টোরেন্টটা তো তখন আপনি আপলোড অ্যানোনিমাসলি দিলে আপনার নাম আর শো করবেন অর্থাৎ আমার যেমন চিফ আমিন দিয়ে এই অ্যাকাউন্টটা রেজিস্টার্ড করা টোরেন্ট বিডিতে সেই নামটা দেখাবে না সো আমি চাই আমার নাম সবাই দেখুক অবভিয়াসলি সো আমি তারপরে জাস্ট আপলোডে ক্লিক করব আপলোডে ক্লিক করলে এই টোরেন্ট ফাইলটা আপনার আপলোড হবে গেমের মধ্যে টোরেন্ট সার্ভারে আই ডোন্ট নো কেন অত টাইম লাগছে ও আচ্ছা হয়ে গেছে সো এখানে বলবে যে টোরেন্ট আপলোডেড ওকে আপনার এই ট্র্যাকার্সের মধ্যে এই টোরেন্ট ফাইলটা আপলোড হয়ে গেছে এখন আপনার যেটা করতে হবে আপনার এই ফাইলটা আবার রি ডাউনলোড করতে হবে সো আমি আবার ডাউনলোড নাওতে দিব ডাউনলোড নাওতে দিয়ে আমি ডেস্কটপে সেভ করবো ওই টোরেন্ট ফাইলটা সো আমি সেভে ক্লিক করলাম এটা অলরেডি ডাউনলোড হয়ে গেছে সো এখন যেটা সেটা হলো অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস আমি মনে রাখবেন যখন আপনি টোরেন্ট ফাইলটা ক্রিয়েট করছেন আপনি কিন্তু তখন স্টার সিডিং ইমিডিয়েটলি দেওয়া ছিল সো আপনার ফাইলটা কিন্তু এখন সিড হচ্ছে সো আপনি যদি খুঁজে দেখেন যেটা আমার এটা কি এখানে অলরেডি উল্লেখ করা আছে আচ্ছা অ্যাডেড অনেক গেলেই এই যে ইউরো ট্র্যাক সিমুলেটার কিন্তু আমি যদি ট্র্যাকার্সে যাই তাহলে দেখবো আমার ট্র্যাকার্সটা কিন্তু কোনো ওয়ার্কিং করছে না কোনো সিটসও নাই রিসিভটও নাই সো আমার এই জিনিসটা অ্যাড করতে হবে এই ট্র্যাকার্সটা আমার সেকেন্ড যেই আমি ওয়েবসাইট থেকে যেটা ডাউনলোড করছি সেই ট্র্যাকার্সটা আমার এখানে অ্যাড করতে হবে সো আপনি বিট টোরেন্টে বা ইউ টোরেন্টে আপনি জাস্ট ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে এখানে যদি অ্যাড করে ফেলেন তাহলে আপনি মার্চ করতে পারবেন কিন্তু বিট টোরেন্ট কিউ বিট টোরেন্টের ক্ষেত্রে সেটা করা যায় না সো করা যায় হয়তো আমি জানি না সো আমি যেটা করি আমি ফাইলটা ডিলিট করে দিই জাস্ট আমি ডিলিট করে দিই এখানে আবার ক্লিক করে না তাহলে হার্ড ডিস্ক থেকে ওই ফোল্ডারটাই চলে যাবে সো আমি জাস্ট ওকে দিয়ে ডিলিট করে দেবো পরে আমি জাস্ট এটা ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে দিয়ে ক্রিয়েটস অফ ফোল্ডারটা আনচেক করে যেখানে আমার ওই ফোল্ডারটা আছে অর্থাৎ গেমসে আমি জাস্ট সিলেক্ট ফোল্ডারটা দিব দেওয়ার পরে স্টার টোরেন্ট দিব সে টোরেন্ট দিতে ওকে দিলে এই ফাইলটা আমার ওরা চেক করতে থাকবে সো চেক করলে এখানে আমার সিডিং চলে আসবে সো আমি দেখতেছি যেহেতু ফাইলের সাইজ যত বেশি হবে আপনার টাইম তত বেশি লাগবে আমারটা প্রায় ফাইভ গিগার কাছাকাছি সো একটু টাইম লাগছে ইন দ্য মিন টাইম আপনি যদি ভিউ আপলোড টোরেন্টে ক্লিক করেন সো আপনার ফাইলটা কিন্তু অলরেডি এখানে দেখাবে আপনার টোরেন্টে যেরকম দেখাবে টোরেন্ট বিডিতে সো আপনার ডেকোরেশন সহ সব এইভাবে দেওয়া আছে সো আমার এটা ডাউনলোড কমপ্লিট অর্থাৎ আমি এখন যদি সিডিংয়ে যাই এবং ট্র্যাকার্সে ক্লিক করি তাহলে আমি দেখব সিটস ওয়ান সো আমি সাইটে গেলে এখন এখানে পিয়ার্সে যদি ক্লিক করি তাহলে এখানে আমাকে শো করবে বাট এখনও এটার সাথে আপলোডটা কানেক্টেড হয় নাই সো একটু টাইম লাগবে সো পিয়ার্সে গেলেই অবশ্যই এখানে আমার যে এখন যেমন দেখাচ্ছে সিডার ওয়ান অর্থাৎ আমি ফাইলটাকে সিট করতেছি সো এভাবেই আপনি টোরেন্ট বিডিতে কোনো কিছু আপলোড করবেন সো অনেক ইজি আপনার সো আশা করি সবাই ভালো থাকবেন আপনি চাইলে এখন এই দুইটা ডিলিট করে দিতে পারেন ভালো থাকবেন